Köszöntelek, ez a videó nem fog kapcsolódni semmi eddig látható tatóanyaghoz. Ugyanis most azt fogom mutatni, hogy hogyan lesz egy test szervert készíteni, ahol kipróbáljuk a legnagyobb az egyéb dolgokat, már köztem, mert én 1262 vagyok, és én fogom nektek ezt megmutatni. Ehhez elsősorban szükségünk az internetben ugrasz fel, ugye már egy Minecraft test szervert fogunk készíteni. Bakit fog beírva. Ezt tudunk ide. Bakit.org-ot válaszunk ki. Az is van beírva a címszorba, hogy bakit.org eljuthatunk ide. Itt a Get Craft Bakit. Melyik módot kell választanunk. Hogy elvegyük a Craft Bakit-hoz. Szeretnék jó. Tolvaskodhatunk a különböző dolgokat. Ami nekünk fontos, az a letöltése inkább. Erre szükségünk lehet, hogy rámegyünk az ilyen.bakit.org-ra. Innen, hogy választhatjuk a legújabb recommended build, azaz az ajánlott build 1.6.4-es, tehát már nem a legfrissebb verzió. Jó, sőt, még az az előtti, előtti, tehát most 1.7.4 is van. Azonban, láthatjuk, hogy már van egy beta build, amely már viszonylag azt látom 1.7.2-re. Az alternate verzió ezt rekottintva, láthatjuk viszont az összes verziós, Három fajt van a rekommender, ami biztos, hogy kész bugmentes, az még ajánlott, a beta, ami már úgy nagyjából jó, de azért még nem, és a development, ami pedig kifejezetten a fejlesztőknek van, az egy development. Ebben még igencsak előfordulhatnak hibák, de még látjuk, hogy 1.7.4 semmilyen formában nem érkezett. Válaszunk szerintem ki a leg újabb rekommender bőtet. Ide kattintatjuk tölteni, és elmegyünk. Rövidőn belül letöltsük, addig ide, ezt bezárhatjuk, és visszatértünk ide. Egy olyan minimalizáljuk az ablakhoz, és végezzük el a Windows intézőben szükséges beállításokat. Először is meg kell kapcsolnunk a fájlok kiterjesztésének megjelentését. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a menü sorban eszközök mappa beállításai, itt pedig a nézet, Fájlok és mappák, és itt ismert fájtapusok kiterjesztésének elrejtésére vegyük ki a pivetet alapból, így van, és meg kell venni. Innentől, hogyha még egy pont csárfájt látunk, akkor ott lesz magad, hogy pont csárfáj, és miért át tudjuk írni, ez nagyon fontos. Most ezt a beállítást elvégeztük. Le is töltődött a fájl. Mozgassuk be a kilent helyre. Az az ide. Ezt átfelezhetjük. Most már Craft Bucket Poncsára, ezt még a beállítás nélkül is megtehetünk, és nem csak a nevét módosítjuk. Ilyenkor a Craft Bucket Poncsára, ezt ugye már mit hozzáadottunk, dupla kattintás után elkezdődek ráni a nekünk szükséges fájlokhoz. Röviden belül ez a beállítás meg is történtek, most vissza kell tennünk ide a szintárban gépre, és meg kell néznünk, hogy milyen operációs rendszerrel rendelkezünk. Ha Windows-t használunk, akkor erre a részre szükségünk, ha Linux-t, akkor erre, ha pedig mac akkor erre. mac egy külön téma a szerverek tisztése, azt most nem szeretném bemutatni. De még én Windows-t használok, ezt a kódot másról kéne ki. Ezután létre kell használni egy új fájlt, a szöveges dokument volt elő, és a tészséges kérők, és átjuk tudjuk rámpontbattal. Igen, módosítjuk. Ilyenkor ezt szerkesztjük, tehát nem szöveg szerkesztünk el, mint most tudtam. Ilyenkor beilleszjük az előbb kimásolt fájlról. Mit láthatunk itt? Ezt kezdünk szépen módosítatjuk, amíg én engem megfelelően. És akkor java. XMX 1024M, ez azt jelenti, hogy a szerver által Felhasználható nem, hogy 1024 megabály. Nagyon fontos, hogy nem írhatunk ide akármekkor értéket, megadott értékek vannak, amiket szabályos ide írni. De azt mondjuk, hogy a Kravbaki pontcsár, ami ugye már itt van, őt fogja futtatni. És mínusz O egyenlőt tudunk. Na erre van egy szükség, a mínusz O-t át tudjuk felhasználni, és a mínusz O van. Az O nem mondnak a tárgatása. Jába írjuk át a server.properties file-ban, amit majd később írjuk az online módhoz, ez mindig vissza fog érni. És az utolsó sor a pauszt. Ez azt jelenti, hogy 
Mert ha állom a szervel, meg kell nem egy gombot, hogy a parancsos bezáródjon. Én ezt kiszoktam törölni. Egyébként átlagos szerver szerverek futatása, tehát egy test szervernek, amit a videóra szint készítjük, ez az 1020 megabyte csak ilyen sem megy fel. Nagyon szóval. jó. És amit egy szerver ide átlagos próbál kettő pontjára, elmentem, és bezárom. Majd pedig itt is átlagosan próbálok kettő pontjára, illetve lesz adok, hogy így is működik. Megvan nyitva. Ilyen problémával, amit elindultunk, össze sem mesélni fogunk. Ilyenkor egyszer dolgunk, menjünk a konzol albéli gyöngyű kombinációhoz, és az választó feladat közülítási lehetőséget. Ilyenkor választjuk ki a javav.exonál mező neve, szóval az állítása, és látjuk. Hát minden tökéletben beszállítjuk a feladat közülőt. Most pedig, hogy átvezünk a kettő pontjára, már engedélyezi. Köszönöm, hogy sikeresen elkészült, menjünk bele a rám pontadba, megvásárolsuk, de nem működik. Bevagyjuk ki, hogy a parancsot, szemérkényítésre megszakítunk. Világot generál, és végrehajtja a szükséges vállításokat. A stop parancsra biztonságosan láthatjuk. Mindig már kivettem a pauz sort, ezért nekem nem kell menjünk egy gombot. Milyen fájlokat kaptunk még? Van egy bannod IP, szóval a bannod IP-ket tárolja a szerver, van egy bannod player, szóval a bannod player-eket, van egy craft bucket, van egy bucket.ml, a számukra jelenleg átlás bejtes fájlények rám, pont még a h.ml, az ops.txt, az op-kat tárolja a szerver, permissions, az azt jelenti, hogy van egy beépített permission rendszer, de ez milyen fogjuk használni. Server.log, itt a ez egy nagyon fontos fájl, ha bármilyen akkor nem fogunk nézni, bár pont az erre a talán nem az ötte szerzőn, amikor lesz szükség. Mondosítsuk, van egy szerkesztve. Itt ebben a fájlban megtalálható az egész minden, ami van lezelőtt a konzolban. Most később ilyenben fogunk írni egy ilyen logoló plugin, nem is olyan későn érként. Nagyon hasznos plugin lesz még akkor is, hogy a szerveren használjuk, hogy én egyet fogok szerintem írni majd a videó tutorial keretén belül. És ez hasznos mindent. Máshol persze pontosan, mikor történt, mi történt. Nagyon hasznos fájl. De érdemes a törvény, hogy nem akarjuk, hogy lassul legyen a szerver. És van a fontos fájl, a Vitis.exe-t már most elmondom, hogy abban pedig a úgynevezett Vitis-re fölvet. Elnyitom. Minecraft-ba is belépek. És ha mi futatjuk a szervert, nagyon egyszerű a felcsatlakozás menete. Egyszerűen a lokához szót kell begyétálni. Ha tudják honnan be, mert pedig hozzáfogjuk a szerver is nem fog ezt. Meg is mutatom. Hozzáadjuk és mondjuk egy test szerverár. Nőszünk neki. Lokához. Ennyi. És látjuk, hogy fut, fölléphetünk. És mostantól itt tesztelhetjük a test plugin az. Igazából röviden ennyit szerettem volna ezzel a videóval mondani. Kellemes tesztelés mindenkinek. Ha bárkit érdekesnek, hogy olyan fut, tud rendes szervet futatni, akkor ha kell arról is tudsz tudni a videót csinálni, de azért nem mutatok én hamacsit meg uh, portforwardingot, tehát ilyen dolgot, amit kell más is fel tudja jönni, mert ez egy test szervernek készült, tehát hogy ez arra van, hogy a plugin minket itt tesztelhessük. Köszönöm, hogy végignéztetek a videót, ha tetszik, nézzetek meg a többi videómat is, már van pár. Sziasztok!